ఈనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికైనటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గోదావరి ఉంటుంది అతను ప్రీ ఎలక్షన్ హిస్టరీ తీసిన లేత పోస్ట్ ఎలక్షన్ ఇప్పుడు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు హిస్టరీ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా అవినీతికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత కనిపిస్తుంది అక్రమాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా అవినీతి అక్రమాలు అక్రమార్జనతో ఉన్నటువంటి డబ్బుతోటి ఎలక్షన్ చేయాలనేటువంటి మనస్తత్వం కలిగినాడు ఇటువంటి ప్రధాన నాయకుడు మన రాష్ట్రంలో ఉండడం దురదృష్టకరం ఏం చేతంటే రేపు ఎలక్షన్స్ను కూడా కరప్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేసేటువంటి నాయకుడు అని చేత ఎలక్షన్స్ కరప్ట్ చేసి ప్రభుత్వాన్ని కరప్ట్ చేసి అవినీతి పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇతరులకు సరి అయినటువంటి గుణపాఠం చెప్పవలసినటువంటి బాధ్యత కూడా ఉంది అందుకని నేను చెప్తూ ఉన్నా మనకి ఈనాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అమలు చేస్తున్నటువంటి ఐపీసీ కాదు పోలీసులు అవలంబిస్తున్నటువంటిది ఐపీసీ కూడా కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి అమలు చేయమన్నది జేపీసీ ఐపీసీ కాదు జేపీసీ జగన్ పేనల్ కోడ్ ఇండియన్ పేనల్ కోడ్ పోయి జగన్ పేనల్ కోడ్ వచ్చింది జేపీసీ అంటే పోలీసులు కూడా ఐపీసీని ఫాలో అవ్వడం లేదు వాళ్ళు జగన్ పేనల్ కోడ్నే ఫాలో అవుతున్నారు అంటే ఐపీసీని చట్టాలని అన్నింటినీ కూడా వాళ్ళ చేతుల్లో తీసుకుని రూల్ ఆఫ్ లా అని కూడా వాళ్ళ చేతుల్లో తీసుకుని రాజ్యాంగాన్ని కూడా వాళ్ళ చేతుల్లో తీసుకుని రాజ్యాంగాన్ని కూడా ప్రశ్న పట్టించేటువంటి ప్రభుత్వం బేసిక్గా ఫండమెంటల్ రైట్స్ మానవుడికి ఉండేటువంటి హ్యూమన్ రైట్స్ ఈ రైట్స్ని కూడా కాలు రాసేటువంటి శక్తి ఆలోచన యుక్తి ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డికే ఉంది అందుకనే అన్డిక్లేర్డ్ ఎమోక ఎమోక డెమోక్రసీ అన్న ఏం చేతంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేటువంటి మనకు ఉండేటువంటి హక్కుని నాలుగు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏం చెప్తున్నాయి పీస్ఫుల్గా మీటింగ్లు పెట్టుకోవచ్చు పీస్ఫుల్ అసెంబ్లీ అనేటువంటి వాడు వాడే రాజ్యాంగంలో మనకు రాజ్యాంగం ఎప్పుడు వచ్చింది మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత రాజ్యాంగం వచ్చింది అంచేత మనకు రాజ్యాంగంలో ఉండేటువంటిదే ప్రధానం అసలు రాజ్యాంగమే సుప్రీం అథారిటీ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ టు ప్రొవైల్ ఓవర్ ఆల్ యాక్ట్స్ అండ్ జివోస్ అండ్ మెమోస్ ఇది పాపం అర్థం తెలియదు వాళ్ళకి పోలీసు వాళ్ళకి అర్థం తెలీదా లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డికి అయితే అతనికి లేగ లీగల్ లీగల్ నాలెడ్జే లేదు అతనికి ఇచ్చేటువంటి లా గొడవ చేయకండి అతనికి ఇచ్చేటువంటి లీగల్ అడ్వైజెస్ అన్నీ కూడా రాజ్యాంగ వ్యతిరేకమైనటువంటి లే లీగల్ అడ్వైజెస్ దాంట్లో ప్రధానమైనటువంటి క్యాపిటల్ విషయంలో కూడా అట్లాగే చేశారు మూడు క్యాపిటల్ అనేటువంటి దాంతో పార్లమెంట్లో చేసినటువంటి చట్టంలో ఒకే పార్లే ఒకే రాజధాని అంటే వీళ్ళు మూడు రాజధాని చట్టం ఎట్లా తీసుకొస్తారని వీళ్ళకి లీగల్ అడ్వైజ్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు అసలు అసలు వాళ్ళకి లీగల్ బ్యాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలిసి ఉంది ఇచ్చారా లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి అడిగినట్టుగా లీగల్ ఒపీనియన్ ఇచ్చారా అనే సమస్య వస్తుందో అది హైకోర్టు వెళ్ళింది ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టులో కూడా ఉంది రేపు కూడా ఏదైతే పార్లమెంటు ఏపీ రియోగేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఉందో దాన్నే అప అపోల్ చేయడానికే చేస్తారనేటువంటి నమ్మకం నాకుంది ఎందుచేతంటే పార్లమెంట్ చేసినటువంటి లాను కాదనడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి అవకాశం లేదు పార్లమెంట్ యాక్ట్ ఆల్వేజ్ ప్రొవైడ్స్ ఓవర్ ది స్టేట్ యాక్ట్స్ స్టేట్ జివోస్ స్టేట్ మెమో మెమోస్ ఈ మాత్రం ఇంకత జ్ఞానం మరి జగన్మోహన్ రెడ్డికి లేదా లేకపోతే ఎవరైతే లీగల్ అడ్వైజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి లేదా అందుకనే కౌన్సిల్లో ఆఫ్ చేశాం ఇది ఇల్లీగల్గా తీసుకుని అన్కాన్స్టిట్యూషనల్గా తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ మూడు చట్టాలు గట్ట ఆఫ్ చేశాం అది కోర్టుకి వెళ్ళింది కోర్టులో కూడా వీళ్ళు విత్డ్రా చేసుకున్నారు మళ్ళీ ఈ మధ్యన ఎక్కడ మేము విత్డ్రా చేసుకోవాలని ఒకలంట అంచేత ఇది పరిపాలన అనేటువంటిది రాజ్యాంగం అనుకూలంగా ఉండాలి తప్ప రాజ్యాంగాన్ని అనుసరించి ఉండాలి తప్ప వీళ్ళ యొక్క సొంత యొక్క నిర్ణయాలకు అనుగుణంగా కాదు రాజ్య పరిపాలన ఉండేది ఈ విధంగా ఏంటంటే జేపీసీని ఆధారంగా చేసుకుని ప్రతిపక్షాలని అదేవిధంగా ప్రభుత్వాన్ని ఎత్తి చూపేటువంటి వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టి హింసించడం అనేటువంటిది ఈ జేపీసీ జగన్ పేనల్ కోడ్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశంగా కనపడుతూ ఉంది దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం ఈనాడు పాదయాత్ర చేస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంతకుముందు పాదయాత్ర చేశారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేశారు చంద్రశేఖర్ మామూలు కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు కూడా పాదయాత్ర చేశారు చాలా రాష్ట్రాల్లో చాలామంది చాలా దేశాల్లో పాదయాత్రలు చేస్తారు పాదయాత్రలు అనేటువంటిది ఎవరు అడ్డుకోరు జనరల్గా 
విచిత్రంగా ఉంది ఏమైనా లోకేష్ పాదయాత్ర చేస్తా ఉంటే ఒక ఒక స్టూల్ లాగేసుకుంటాడు ఒకడు మైక్ లాగేసుకుంటాడు ఒకడు పెట్టడానికి వీరులేదంటాడు పాదయాత్ర చేయటానికి వీరులేదంటాడు అసలు వాట్ టైప్ ఆఫ్ లా వీఆర్ సీయింగ్ ఇయర్ అనేది అనుమానం వస్తుంది ఏం చేద్దాం ఇందాక అది చెప్పా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ పీస్ఫుల్ అసోసియేషన్ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్ మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి ఏదైనా గందరగోళం జరుగుతుంది ఏదైనా ల్యాండ్ ఆర్డర్ వస్తుంది ప్రాబ్లం వస్తుందంటే అప్పుడు మీరు పర్మిషన్ అడగాలి పర్మిషన్ తీసుకోకపోతే మీరు ఆఫ్ చేయాలి కానీ పీస్ఫుల్ అసోసియేషన్కి అదే పీస్ఫుల్ అసెంబ్లీకి పీస్ఫుల్ మాట్లాడుకోవటానికి ఏమిటి అడ్డంతో అడుగుతున్న పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నాకు అర్థం కాలేదు నేను కూడా లాయర్నే నాకు అడ్డ అర్థం కాలేదు అంటే రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి సూత్రాలు ముఖ్యమా జేపీసీ యొక్క సూత్రాలు ముఖ్యమా అనేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఇక్కడ అంచేత ఈనాడు పాదయాత్ర చేసుకుంటాం రైట్ ఉంటుంది ఎవరైనా వెళ్ళదు ఇప్పుడు నేను ఈ స్ట్రీట్లో ఇలా వెళ్తూ ఉంటాను ఎవరో ఏదో అడుగుతూ ఉంటారు నేను మాట్లాడుతూ ఉంటాను మీరు ఈ స్ట్రీట్లో వెళ్ళటానికి వీరులేదు ఈ స్ట్రీట్లో ఇంకొకటి తోడు మాట్లాడటానికి వీరులేదు అని చెప్పడానికి మీరెవరు అసలు ప్రభుత్వం ఏంటి సంబంధం నేను ఏదైనా తప్పు చేస్తే అప్పుడు ఐపీసీ కింద మీరు ఏదైనా చే బుక్ చేయచ్చు ఏ తప్పు చేయకుండా ప్రజలను చైతన్యవంతులు చేయడానికి ప్రజల యొక్క ఈ తప్పుడు విధానాల మీద వ్యతిరేకత తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే ఎంచేత ఒక పాలసీ పెట్టారు ఆ పాలసీ మీద విమర్శించే హక్కు ప్రతిపక్షానికి ఉంటుంది నువ్వు పాలసీ చేసే హక్కు ప్రభుత్వానికి ఎంత ఉంటుందో ప్రతి విమర్శించే హక్కు కూడా ప్రతిపక్షానికి అంతే ఉంటుంది దీన్ని కాదంటానికి మీకు ఎవరికి హక్కులు లేవు రాజ్యాంగ ప్రకారంగా అందుకనే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేటువంటిది ఫుల్ బెంచ్ కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ అది మీడియా కూడా అంతే ఈనాడు మీడియా కూడా గట్టిగా మాట్లాడితే మీడియాను కూడా ముడిసేస్తున్నారు లేకపోతే మీడియా మీద ఒక జీవో ఇష్యూ చేయడం ఒక మెమో ఇష్యూ చేయడం మీడియా నోరు కూడా కట్టేయటానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ఫోర్త్ ఎస్టేట్ అనేటువంటిది మీడియా అదేవిధంగా ప్రతిపక్షం అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి రోల్ ఇటువంటి వ్యవస్థల్ని బలవంతంగా కేసులు బుక్ చేసి వాళ్ళు నోరులు మూయించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే అది బోమరాంగ్ అవుతుందనేటువంటి సంగతి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అంచేత ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం మానుకోవాలి అంచేత ఇప్పటికే అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అంటే ఆల్మోస్ట్ విపరీతమైనటువంటి వ్యతిరేక ప్రజల్లో వచ్చింది అతను పాలసీస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం లేదు ప్రతిపక్షాల మీద అణిచివేత మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాడు మీడియాను అణిచివేయాలనేటువంటి దాని మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాడు తప్ప అణిచివేసి లాభం పొందాలనుకుంటున్నాడు తప్ప అది లాభం రాదు బూమరేంగ్ అవుతుంది అంచేత నువ్వు చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు ఏంటి ఈనాడు వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అని కూడా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో ఇచ్చినటువంటి స్కీమ్స్ దాదాపు చాలా స్కీమ్స్ కట్ చేసి కొన్ని స్కీమ్స్ చేపట్టి ఆ స్కీమ్స్ కూడా ఈ మధ్యన చూస్తున్నాం మూడు వందల రూపాయలు కరెంటు బిల్లు కానీ వస్తే మొత్తం ఆల్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ కట్టట అంటే పేదవాడికి ఈనాడు పేదరికం ఎందుకు పెరుగుతుందంటే ఇటువంటి నాయకులు అందరూ కూడా పరిపాలిస్తున్నారు కాబట్టి పేదరికం పెరుగుతుంది నాకు చాలా ఇంతకుముందు చాలాసార్లు చెప్పాను ఈనాడు ఎకానమీ డెవలప్ కావడం లేదు మనకి ఆర్థిక అభివృద్ధి జరగడం లేదు రాష్ట్రంలో ఆర్థిక అభివృద్ధి జరగడం లేదంటే కారణం ఈనాడు మనకు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ లేదు ఈనాడు చూసాం ఎవరు మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు ఈనాడు రోడ్ షోలు ఏర్పడుతున్నారు ఆల్ రోడ్ షోలు టోటల్ ఫెయిల్యూర్ ఎంచేందే ఆ రోడ్ షోలో నలుగురిని వాళ్ళు కావలసిన వాళ్ళని కూర్చోబెట్టుకోవడం ఏదో ఇన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు వస్తాయని చెప్ప ఒక్క రోడ్డు బెంగళూరులో పెట్టింది కానీ బాంబేలో పెట్టింది కానీ అదేవిధంగా మిగతా చోట్ల పెట్టినటువంటి చెన్నైలో పెట్టిన రోడ్ షోలు కానీ ఒక్కటి కూడా సక్సెస్ కాలేదు ఆల్ రోడ్స్ ఫెయిల్యూర్స్ ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నాయంటే వీళ్ళ మీద నమ్మకం లేదు పైపెచ్చు ఆర్థిక మంత్రి గారు చెప్తాడు సహజ వనరులు ఉన్నది మన రాష్ట్రంలో అందుకనే మనకు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తున్నాయని అసలు సహజ వనరు ఉన్నమాట వాస్తవమే ఇసుక ఎవరు దోచేస్తున్నారు అని ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఏ న్యాచురల్ రిసోర్స్ ఇసుక ఎవరు దోచేస్తున్నారు మీరే దోచేస్తారు మీ ఖజానాలకు పోతున్నాయి గవర్నమెంట్ ఖజానాలకు ఆ రెవెన్యూ రావడం లేదు మీ జేబుల్లోకి పోతున్నాయి అదేవిధంగా లిక్కరు లిక్కర్ ఎవరు వచ్చినటువంటి సంపద అంతా ఎక్కడ పోతుంది పేరుకు మాత్రం కొంత చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ మిగతాది అంతా మీరు అసలు ఓచర్లు కూడా ఇవ్వకుండా రిసీట్లు కూడా ఇవ్వకుండా లెక్కలు అమ్ముతున్నారు ఇది ఎక్కడ పోతుంది అట్లాగే ఇసుక అమ్ముతున్నారు అదేవిధంగా మైన్స్ ఎవరు చేస్తున్నారు మీరే చేస్తున్నారు అంచేత జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి అనుచరులు ఒక నియోరిచ్గా తయారయ్యారు రాష్ట్రంలో
జగన్మోహన్ రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి మనుషులకు మాత్రమే ఖాయితా ఆదాయం వస్తుంది ఈ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ వల్ల అంచేత న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ వల్ల మన రాష్ట్రానికి సా ఏదో పరిశ్రమలకి పరిశ్రమలు వస్తాయి దానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తాయని ఫైనాన్స్ మేనేజర్ చెప్పడం పెద్ద జోక్గా ఉంది ఎందుకంటే రాష్ట్ర ఆయన ఖనిజ సంపద రాష్ట్ర ఉండేటువంటి మొత్తం న్యాచురల్ రిసోర్స్ అంతా ప్రభుత్వం నేతలు మింగేస్తూ ఉంటే దానికి వచ్చే ఆదాయం రాష్ట్రానికి ఏ విధంగా వస్తాయని నేను అడుగుతూ ఉన్నాను సందర్భంగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చూసాం ఎన్ని ఇండస్ట్రీస్ వచ్చాయండి రాష్ట్రంలో ఎన్ని ఇండస్ట్రీస్ త్యాగాలు గేరు ఎన్ని ఇండస్ట్రీస్ త్యాగాలు గేరనే దానికి సమాధానం చెప్పలేదు కానీ ఎన్ని ఇండస్ట్రీస్ పోయే రాష్ట్రం నుంచి అంటే బాగా చెప్పగలరు రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ కూడా చాలా ఇండస్ట్రీస్ తరలి తరలి వెళ్ళిపోయాయి యాన్సులర్ ఇండస్ట్రీస్ మనకు రావాల్సినవి కూడా రావడం లేదు వేరే చోట పెట్టుకుంటున్నారు దీనివల్ల దెబ్బతినేది ఏదంటే యూత్ దెబ్బతింటారు మన ఈరోజు చూస్తే మనకి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ దాదాపు వీళ్ళు గవర్నమెంట్ లెక్కల ప్రకారం ఎనిమిది తొమ్మిది పర్సెంట్ ఉండొచ్చు కానీ బయట మనం చూసినట్లయితే మామూలు సర్వే చేసినట్లయితే దాదాపు పదహారు పదిహేడు పర్సెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఉంది ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి వన్ పర్సెంట్ ఉంటే అది హైలీ స్కిల్డ్ పర్సన్స్కి ఉంటుంది సో హైలీ స్కిల్డ్ స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండొచ్చు కానీ బట్ లో స్కిల్డ్ మిడిల్ స్కిల్డ్ ఉండేటువంటి జనాలకు మాత్రం ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు ఏనాడు బీఏ చదువుకున్న వాళ్ళు కానీ వీళ్ళంతా కింద ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యంగా పేదవర్గాలు ఏదైతే అన్స్కిల్డ్ లేబర్ ఉన్నారో పేదవర్గాలు నష్టపోతున్నారు ఈ యొక్క ప్రవర్తన వల్ల వీళ్ళు వచ్చేటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాల వల్ల తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రాకపోవడం వల్ల ఎవరైనా ఇండస్ట్రీ పెడతామని వస్తే మాత్రం వాళ్ళు కమిషన్లు అడగడంతో వాళ్ళని వెనక్కి పోతున్నారు వీళ్ళు కమిషన్ ముఖ్యమా రాష్ట్రానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ముఖ్యమా అనేటువంటిది ఆలోచించుకుంటలేదు వీళ్ళు కమిషనే ముందు ముందు అడుగుతున్నారు అలా చాలా ఇండస్ట్రీస్ ఇంతకుముందు మేము గవర్నమెంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా అట్లాగే పోయింది ఓక్స్ వ్యాగన్ వాడు వైజాగ్ వచ్చేటువంటి ఓక్స్ వ్యాగన్ అప్పుడు తరలిపోయింది దానివల్ల కొన్ని వేల ఉద్యోగాలు వచ్చాయి అటు ఓక్స్ వ్యాగన్ ఇండస్ట్రీ కార్ ఇండస్ట్రీ నేను అప్పుడు విద్యాధర్ రావు గారు ఆయన ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్గా ఉండేవాడు మేము అప్పుడు జర్మనీ వెళ్ళి ఆ వాళ్ళతో మాట్లాడి నెమ్మదిగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడానికి వైజాగ్ దగ్గరికి తీసుకురావడానికి చూస్తే అప్పుడు గవర్నమెంట్ మార్గానే వీళ్ళు లాలో తిలిబడి మొత్తం ఆ ఇండస్ట్రీస్ని ఆ వైజాగ్ రాకుండా చేశారు ఇప్పుడు మనం చూస్తాం చాలా చోట్ల ఇక్కడ పెట్టినటువంటి ఇండస్ట్రీస్ కూడా మనం లోకేష్ చెప్పుంటాడు కొన్ని విషయ వివరాలు అట్లు వాటి జోలికి నేను పోను కానీ తిరుపతిలో ఉండే ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఐటీకి సంబంధించినటువంటి చాలా ఇండస్ట్రీస్ పోయాయి వైజాగ్లో ఇండస్ట్రీస్ పోయాయి ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉంటే ఇండస్ట్రీలు రాకుండా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎట్లా వస్తుంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ రాకుండా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎట్లా వస్తుంది అదేవిధంగా సర్వీసెస్ డెవలప్ ఇంప్రూవ్ అభివృద్ధి రాకుండా సర్వీసెస్ ఏదైతే అభివృద్ధి లేకుండా ఎట్లా మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుందో ఈ మంత్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు కానీ ఇండస్ట్రీ మినిస్టర్ కానీ చెప్పడం లేదు మాకు వచ్చేస్తే వచ్చేస్తాయి అంటున్నారు అసలు నువ్వు నాలుగు సంవత్సరాల్లో నాలుగు రూపాయలు తేలేనట్టు ఈ ఒక్క సంవత్సరంలో నీకు ఎట్లా వస్తాయని అడుగుతున్నా అసలు మీరు రోడ్ షోలు ఎందుకు చేయలేదు మొదటి నుంచి ఆ రోజున మేము చేసాం వైజాగ్లో పదహారు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ప్రపోజల్స్ వచ్చాయి మాకు ఎంఓఈస్ చేశారు పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ మల్టీ నేషనల్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా దాదాపు అప్పుడు కొన్ని లక్షల ఉద్యోగాలు రావడానికి అవకాశం ఉండేది దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంకా రావాలి ఈరోజు ఎలక్షన్స్ వచ్చాయి వీళ్ళు వచ్చారు వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత పోయాయి దాంట్లో కేఈ ఒకటి కియా కియా మోటార్స్ ఒకటి కియా మోటార్స్కి సంబంధించినంత వరకు కూడా యాన్సులర్ ఇండస్ట్రీస్ రావాలి అవి కూడా చెన్నై ఒక బెంగళూరు పోతున్నాయి అంటే మీరు చేసిన ఘనత ఏంటి రోడ్ షోలు ఇప్పుడు చేస్తున్నారు బాగానే ఉంది ఈ రోడ్ షోలు మరి గత ఐదు సంవత్సరాల్లో గత సారీ గత నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఎందుకు చేయలేదు అంటే మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండస్ట్రీలుగా డెవలప్ అవ్వడం అనేటువంటి ఇష్టం లేదు ఎందుకు ఇష్టం లేదంటే వీళ్ళు సొంత ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు తప్ప మల్టీ నేషనల్స్ కానీ అదేవిధంగా నేషనల్స్ కానీ మిగతా ఇతర దేశాల నుంచి కానీ ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కానీ వచ్చి ఇండస్ట్రీ పెట్టడానికి వీళ్ళకి ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే వీళ్ళకు ఉండేటువంటి ఆలోచన ఏంటంటే రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి సహజ వనరులన్నీ కూడా వీళ్ళు దోచేసి ఆ సహజ వనరులు బేస్ చేసుకుని అంటే సహజ వనరులు అంటే దోచేసినటువంటి డబ్బుతోటి ఆ డబ్బుతోటి వీళ్ళు ఇండస్ట్రీస్ పెట్టుకుని వీళ్ళు నియోరిచ్గా తయారు అవ్వాలనేటువంటి వైసీపీ యొక్క కుతంత్రమైనటువంటి కుట్ర అనేది కూడా మీకు ఈ
పార్ట్ టైం జాబ్స్ అన్నట్టుగా కొంతమంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు అన్నట్టుగా చెప్పారు అంటే ఎవరికి ఇచ్చారు మీరు ఓన్లీ ఎవరైతే మీకు ఎలక్షన్లో పనిచేసి మీ పార్టీలో ఉన్నారో వాళ్ళకే ఇచ్చారు కామన్గా అందరికీ ఇవ్వలేదే ఈరోజు ప్రొడక్షన్ విపరీతంగా పెరిగింది గ్రాడ్యుయేట్స్ కానీ ఇంటర్మీడియట్స్ కానీ పీజీ వాళ్ళకి కానీ వీళ్ళకి భవిష్యత్తులో పేదవాళ్ళు కూడా చదువుకోవడానికి వీలుగా వీలు కాకుండా స్కాలర్షిప్స్ కూడా ఆఫ్ చేశారు స్కాలర్షిప్స్ ఆఫ్ చేస్తే ఎవరికి నష్టం పేదవాళ్ళకే నష్టం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీస్ వీళ్ళు చదువుకోవడానికి కూడా అవకాశం లేకుండా స్కూల్స్ మూసేస్తే ఎవరికి నష్టం గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ మూసేస్తే పేదవాళ్ళకే నష్టం అంచేత పేదవాళ్ళకి ఒకవైపు తీరినటువంటి అన్యాయం చేసి పేదరికం పెరుగుతూ ఉంది ఈనాడు ఇందాక నేను నియోరిచ్ అని చెప్పాను ఈ నియోరిచ్ వాళ్ళు వీళ్ళు బా వీళ్ళు అయితే పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు కానీ ఎవరైతే సహజవనాలు దోచుకున్నట్టు వాటి వాళ్ళు వాళ్ళు కోటేశ్వర్లు అవుతున్నారు పేదవాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి రూపాయి రెండు రూపాయలు ఇచ్చినా పేదరికం అలాగే ఉంటుంది ఇంతకుముందు చాలాసార్లు చెప్పాను మీకు ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఎంత పెరిగాయంటే దాదాపు ముప్పై నాలుగు పర్సెంట్ మన ఇన్ఈక్వాలిటీస్ మన రాష్ట్రానికి ఉంటే నలభై నాలుగు పర్సెంట్ పెరిగింది అంటే పది పర్సెంట్ అసమానతలు పెరిగాయి మన రాష్ట్రంలో అదేవిధంగా పేదరికం కూడా ఇంచుమించు ఇంతకుముందు మనం మన దేశంలో చూస్తే మన దేశంలో చూస్తే పేదరికంలో మనం మూడో రెండో స్థానంలో ఉండేవాళ్ళం ఇంకా కేరళ పేదరిక నిర్మూలంలో ఫస్ట్ స్థానం ఉంటే మనం రెండో స్థానంలో ఉండేవాడు ఈనాడు మనం దాదాపు పదో స్థానానికి వచ్చేసాం అంటే మన పేదరికాన్ని నిర్మూలించలేకపోతుంది ప్రభుత్వం అదేవిధంగా అసమానతలను అరికట్టలేకపోతుంది ఆ విధంగా వెల్ఫేర్ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా వీళ్ళు సొంత మనుషులకి సొంత వాళ్ళకి ఇచ్చుకోవడం వల్ల దానివల్ల సమాజానికి లాభం కాదు వీళ్ళకే లాభం జరుగుతుంది అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా అవుతుంది అంటే సమాజానికి మనం చూస్తే ఏదైతే కిట్టి ఉందో ట్రెజరీ ఉందో ట్రెజరీలో డబ్బులు లేవు సరే ఇంక అప్పుల గురించి అయితే చాలాసార్లు మాట్లాడడం అప్పులు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి అన్నీ కూడా ప్రజల మీదే భారం భవిష్యత్తులో భవిష్యత్తు జనరేషన్ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ని కూడా దెబ్బతీసే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి అప్పులు చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఇంకా ఎక్కువ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఈరోజునే కాదు ఈరోజు ఎలాగో మునిగిపోయింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రమే మునిగిపోయింది అప్పుల్లో అదేవిధంగా భవిష్యత్తులో కూడా అప్పుల నుంచి తేరుకునేటువంటి పరిస్థితులు లేకుండా మొత్తం అప్పులు చేసేసి రేపు ఎట్లాగా అతను గెలవడు వచ్చే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వమే ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు కూడా మళ్ళీ రికవరీ చేసుకోవడం కూడా టైం పడుతుంది అయితే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అయితే ఒక ఆలోచన పరంగా ఉండేటువంటి నాయకుడు ఉన్నారు కాబట్టి వెంటనే తేరుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నాలు జరుగుతాయి అంచేత రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంక ఈ ఉన్న సంవత్సరంలో కూడా అతనికి ఎలక్షన్ మీద దృష్టి ఉందో తప్ప మిగతా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇంత అభివృద్ధి అయితే అసలు లేని జీరో ఆల్మోస్ట్ అభివృద్ధి డెవలప్మెంట్ అసలు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి డబ్బులు ఇవ్వకుండా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ డబ్బులు ఇవ్వకుండా అభివృద్ధి ఎలా జరుగుతుందని అడుగుతున్నా అసలు ఈ సంవత్సరం ఎంత ఖర్చు పెట్టారు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆరు వేల చిల్లర కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు మీరు బడ్జెట్లో ఎంత పెట్టారు ముప్పై వేల కోట్లు పైచీలకు పెట్టారు ముప్పై వేల కోట్లు పైచీలు పెడితే ఆరు వేల కోట్లు పైచీలకు మీరు ఖర్చు పె ఖర్చు పెట్టామని చెప్తున్నారు ఇప్పటికీ అదేవిధంగా సిఏజీ రిపోర్ట్స్ కూడా చేస్తే అసలు అభివృద్ధి ఎక్కడ జరుగుతుంది ఆ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్లో కూడా మీకు జీతాలకు ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి వస్తే కొత్త స్కీమ్స్ అంచేత ఈ అసలు అమౌంట్ అనేది ఎక్కడా లేదు రోడ్లు పోడ్చలేకపోతున్నారు ఈవెన్ రోడ్లకు పడినటువంటి ఆటోల్స్ కూడా కూల్స్ పోడ్చలేనటువంటి పరిస్థితులు ఉంటే రోడ్లన్నీ మీరు పలానా రోజుకి మీరు పూర్తి చేయండి అంటాడు అసలు డబ్బులు ఇవ్వకుండా పూర్తి ఎలా చేస్తారని అదేవిధంగా బిల్డింగ్లు పలానా రోజుకి చేయండి అంటారు అంతా ఫ్యూచర్ గురించి మాట్లాడతా తప్ప ప్రజెంట్ గురించి మాట్లాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజెంట్ గురించి మాట్లాడితే డబ్బులు ఇవ్వాలి ఆఫీసర్లకి ఇంకేద ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి సమస్యలు పరిష్కరించాలంటే డబ్బులు కావాలి అంచేత ఫ్యూచర్ గురించి చెప్తూ ఉంటాడు ఆఫీసర్లకి రివ్యూలు చేసినప్పుడు అలాగా ఫ్యూచర్ గురించి చెప్తే ఉందంటే ఈ రోజున ఏమీ చేయలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా డబ్బులు ఇస్తే చేస్తారు ఆఫీసర్లు డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఎలా చేస్తారు డబ్బులు ఎక్కడికి పోతున్నాయి అనేటువంటి సమాధానం చెప్పడం లేదు బొగ్గన వీళ్ళు చాలామంది చెప్పారు మేము అప్పులు చాలా తక్కువ చేసాం నేను ఇప్పుడు ఛాలెంజ్ చేసాం వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేయండి రిలీజ్ చేసి మీరు ముఖ్యమంత్రి రమ్మని డిస్కషన్ నేను వస్తాం ఏం మాట్లాడు మా మాట్లాడతా చెప్తాం ఇప్పటికీ మన ఈ ప్రభుత్వం అంటే పోయేటప్పటికి అంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో వస్తాయి ఎలక్షన్కి ముందు వస్తాయి ఎవరు చెప్పలేదు కానీ ఎప్పుడు పోయినప్పుడు కూడా ఈ ప్రభుత్వం పదకొండు లక్షల కోట్ల రూపాయలతోటి అప్పుతోటి పోబోతుంది ఇది అది ప్రజ రాష్ట్ర ప్రజల మీద భారం వేస్తున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద భారం వేస్తున్నారు రాష్ట్ర ఖజానా మీద భారం పడుతుంది ఇవన్నీ
ఈవెన్ రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఎప్పుడైనా అప్పుడు ఇంతది యావరేజ్ మీద టెన్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది బడ్జెట్ బడ్జెట్ అంతా ఖర్చు పెట్టకపోయినా బడ్జెట్ యావరేజ్ మీద టెన్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు బడ్జెట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ ల్యాక్ కోర్స్ దీంట్లో టెన్ పర్సెంట్ ఖర్చు కాదు అయినప్పుడు కూడా టూ పాయింట్ ఫైవ్ 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 ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ పర్సెంట్ మీద ఓ టెన్ పర్సెంట్ బడ్జెట్ పెరిగితే ఈ సంవత్సరం ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్లో మీకు ఎంత వస్తుంది అట్లా టూ ఇయర్స్ చూస్తే నేను లెక్క వేసిన ప్రకారంగా మూడు లక్షల కోట్ల లోపే ఉంటుంది కాక బడ్జెట్ ఉంది అంటే మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు లక్ష కోట్ల రూపాయలు అప్పులకు పోతే రీపేమెంట్కి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ టై ఇంట్రెస్ట్ కలిపి మీకు మిగిలేదంత ఇంకా రెండు లక్షల కోట్లు రఫ్గా రెండు లక్షల కోట్ల నైంటీ పర్సెంట్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ పోద్ది ఇంకా మిగిలేదంత వేల కోట్లు మిగులుతుంది ఈ డబ్బుతో మీరు ఇంచుమించు వెల్ఫేరే చేస్తారా లేకపోతే ఈ మీకు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తారా మిగతా కొత్త స్కీమ్లే చేపడతారా అంటే ఈ ప్రభుత్వం చెప్పలేనటువంటి ప్రభుత్వం ఉంది భవిష్యత్తు ఎజెండా లేనటువంటి ప్రభుత్వం ఇది ఇప్పుడు ఎజెండా నల్లగా వాళ్ళకు ఉండేటువంటి ఎజెండాలని నాలుగు బడ్జెట్లు పెట్టారు నాలుగు బడ్జెట్లు స్మాట్ చేశారు అసలు ఆ డబ్బులు ఎక్కడ పోయే తెలియదు పదకొండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్ అప్పు అదే ప్లస్ స్టేట్ రెవెన్యూస్ ఈ అమౌంట్ ఎక్కడ పోయిందని అడుగుతున్నాం చెప్పరు మరి ఇడుపులు పాయి పోయిందా లేకపోతే పులివెందులు పోయిందా లేకపోతే ఆయన లోటస్ పాండ ఏమంటారు లోటస్ పాండ్కి పోయిందా ఎక్కడ పోయిందో చెప్పడం లేదు ఈ అమౌంట్ లేకపోతే మంత్రుల దగ్గర పోయిందా ఇవన్నీ కూడా వివరాలు చూస్తూ ఉంటే ఈ విధంగా ఈ మధ్యలో మళ్ళీ వివేకానంద రెడ్డి గారి కేసు చాలా స్పష్టంగా సిఐడి సిబిఐ సిబిఐ వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఒకవేళ వాళ్ళకి తెలుసు అండి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఏదో మాట్లాడతాడు మంచిగా చంద్రబాబు నాయుడు చేయించాడని ఒక మాట అంటారు అసలు చంద్రబాబు నాయుడుకి మా దానికి సంబంధం ఏంటండి ఆ రోజు నేను ప్రభుత్వంలో ఉన్నా నేను ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా ఉన్నా అసలు ప్రభు ఆనాటి ప్రభుత్వానికి దీనికి సంబంధం ఉంది మరి సిబిఐ అడిగింది నువ్వే కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి కదా మరి సిబిఐ ఎన్క్వైరీ చేస్తూ ఉంటే ఎందుకు కోఆపరేట్ చేయడం లేదు వాళ్ళకి అదేవిధంగా వాళ్ళు కోఆపరేట్ చేసి వాళ్ళంతా డిగ్ చేస్తూ ఉంటే ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా బయటకు లాగుతూ ఉంటే ఆ తప్పని సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఎలా చెప్పగలడు ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యవస్థ ఒక లీగల్ ప్రకారంగా చట్ట ప్రకారంగా ఏర్పడినటువంటి వ్యవస్థ వాళ్ళు మీరు అడిగినటువంటి వ్యవస్థ సిబిఐ వాళ్ళు వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటే కరెక్ట్గా చేస్తూ ఉంటే ఎవరో ఎన్వాల్ అయ్యారో వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటే ఎవ్వెరీ మినిట్ చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళు మార్నింగ్ ఏదో చూశాను నేను ఏదో ఏమంటారు గూగుల్ టేక్అవుట్ గూగుల్ టేక్అవుట్ కాదు తెలుగు తెలుగుదేశం టేక్అవుట్ అని ఏదో కామెంట్ చేశారు అసలు గూగుల్ టేక్అవుట్ అంటే ఎవరిది ఏంటి అసలు ఆ వ్యవస్థ గురించి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డికి ఏమో తెలుసా అసలు తెలుగుదేశానికి గూగుల్ టేక్అవుట్కి సంబంధం ఏంటండి అంటే ఎట్లా సందర్భంలోనేటువంటి మాటలు అంటే పూర్తిగా ములిగిపోయి అవినీతిలో ములిగిపోయి అదే అక్రమాల్లో ములిగిపోయి అదేవిధంగా క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్లో మద్రాసులో ములిగిపోయి ఎదుటి వాళ్ళని దూషిస్తే మమ్మల్ని మంచివాళ్ళు అనుకుంటారు అనుకోవడం సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డికి ఆ యొక్క ఉండేటువంటి జనానికి అలవాటమో కానీ చాలా స్పష్టంగా ఎవరు చేశారనేటువంటి సిబిఐ నిరూపించబోతుంది అందరికీ ఈరోజు ప్రజలకు కూడా తెలుసు కడపలో ఉండే ప్రజలు కాదు రాష్ట్రం అంతా తెలుసు దేశం అంతా తెలుసు దీని వెనకాల వివేకానంద రెడ్డి హత్య వెనకాల జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్నాడు అవినాష్ రెడ్డి చేయించాడు అనేటువంటి చాలా స్పష్టంగా ఉన్నటువంటి రీడింగ్స్ బట్టి డాక్యుమెంట్స్ బట్టి చాలా స్పష్టంగా ఉంది అందుకనే మూమెంట్స్ అన్ని వాళ్ళ మూమెంట్స్ అన్నీ కూడా గూగుల్ టేక్అవుట్లో చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయని వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటే ఇది గూగుల్ టేక్అవుట్ కాదు చంద్రబాబు నాయుడు టేక్అవుట్ లేకపోతే ఇంకో ఎల్ఐ టేక్అవుట్ అని చెప్తూ ఉంటే చేసిన తప్పును కప్పు పుచ్చుకోవటానికి చేసేటువంటి మాటలు తప్ప ఇది మరొకటి కాదు అంటే అది ఈ రాష్ట్రాన్ని ఏ విధంగా చేశారంటే దొంగల రాజ్య రాష్ట్రంగా చేశారు అదేవిధంగా దౌర్జన్యాలు చేసిగా ప్రధానమైనటువంటి రాష్ట్రంగా చేశారు అదేవిధంగా అప్పులకి ప్రధానమైనటువంటి రాష్ట్రంగా చేశారు అదేవిధంగా దివాళ తీసే రాష్ట్రంగా చేశారు ఇన్ని తప్పులు చేసినటువంటి ఈ ప్రభుత్వానికి దగ్గరలో వనపాటం చెప్పేటువంటి రోజు వస్తుంది దాని గురించే ప్రజలు కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఓకే ఏమైనా ఉంటాడని చెప్తా బాగుంది పాదయాత్ర జరుగుతుంది బాగా మా మాకు వచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ అయితే బాగా జరుగుతుంది ఫీడ్బ్యాక్ నేను అయితే బ్రహ్మాండంగా యూత్ జరిగింది అలా ఒక్కొక్క సెక్షన్ ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇంతేంటే పాదయాత్ర అనేటువంటిది లోకేష్ చేపట్టింది మెయిన్గా చూస్తే యూత్లో ఉండేటువంటి అన్రెస్ట్ని ఎక్స్పోజ్ చేసి వాళ్ళకు ఉండేటువంటి సమస్యలు తెలుసుకుని ఆ సమస్యల్ని రేపు మేము రాబోయేటప్పుడు మా మ
అవన్నీ రేపు మేనిఫెస్టోలో డిస్కస్ చేసి మేనిఫెస్టోలో పెడతాం ప్రధానంగా ఈనాడు మీరు చూస్తే యూత్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ యూత్ ఉన్నారు ఈ రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ అని చేత యూత్కు ఉండేటువంటి సమస్యలు ఎక్కువ ఉన్నాయి మిగతా వాళ్ళకి లేవని కాదు యూత్ ఏంటంటే వీళ్ళు చదువుకున్నటువంటి అన్ ఎడ్యుకేటెడ్ సారీ ఎడ్యు ఎడ్యుకేటెడ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది చదువుకున్న వాళ్ళ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది చదువుకోలేని వాళ్ళు కూడా ఈవెన్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ తగ్గిపోయాయి వాళ్ళలో కూడా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది ఇంత చేతని కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత రివర్స్ మైగ్రేషన్ జరిగింది గ్రామాల నుంచి సిటీలకు పోయేదో కాస్త కొత్త సంపాదించుకునేటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ గ్రామాలకు వచ్చారు గ్రామాల్లో వాళ్ళకి ఏం ఏదో అనేటువంటి ఇన్కమ్ సోర్సు లేకుండా పోయింది వాళ్ళు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అందుకని పేదరికం పెరగడానికి అది ఒక కారణం అదేవిధంగా ఎడ్యుకేటెడ్ ఎవరైతే అన్ఎంప్లాయిడ్ ఉన్నారో యూత్ దాదాపు ఎక్కువ మంది చదువుకుని ఈనాడు ప్రొడక్షన్ అంతా ఎక్కువైంది బిఎల్ చదువుకున్న వాళ్ళు బిఎస్ బీటెక్ చదువుకున్న వాళ్ళు వీడంతా కూడా మొన్న రీసెంట్గా చూశారు అమెరికాలో లక్ష ఉద్యోగాలు తీసేస్తున్నారు ఐటీలో అని ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు తీసేసేటువంటి కంపెనీలు ఉన్నాయి వేసుకునేటువంటి కంపెనీలు కొన్ని ఉన్నాయి వేసుకోవడం ఎవరిని వేసుకుంటున్నా ఇందాక అది చెప్పారు ఇప్పుడు స్కిల్డ్ ఉన్న వాళ్ళని వేసుకుంటున్నారు అన్స్కిల్డ్ వేసుకుంటలేదు అంటే మామూలుగా డిగ్రీ చదువుకున్న వాళ్ళని పీజీ చదువుకున్న వాళ్ళని ఎవరు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం లేదు మీరు వాళ్ళే వాళ్ళే ఖాళీగా ఉంటున్నారు హైలీ టెక్నికల్ పీపుల్ ఉంటే ఆ రెండు మూడు కంపెనీలు చేస్తున్నారు దాన్ని ఉద్యోగంగా చూపిస్తున్నారు తప్ప ఒకటికి ఉద్యోగం వస్తే వంద మంది చదువుకుంటే ఒకటికి ఉద్యోగం వస్తే తొంభై తొమ్మిది మంది ఖాళీగా ఉన్నారు ఇప్పుడు అంచేత వాళ్ళది ఎంప్లా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేటువంటి బిగ్ ఇష్యూ మన రాష్ట్రంలో మన రాష్ట్రంలో దేశం అంతా ప్రపంచం అంతా ఉంది మన రాష్ట్రం ఇంకా ఎక్కువగా ఉంది మన రాష్ట్రం అసలు ఉద్యోగ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు రిక్రూట్మెంట్ లేదు ఏదో పోలీస్ ఉద్యోగాలు ఉన్నారు మొత్తం రెండు వందల యాభై అంతా లక్షల మంది అపీర్ అవుతుంటే రెండు వందల యాభై గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలే దాదాపు మూడు లక్షల ఉద్యోగాలు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అవి ఎందుకు ఫిల్అప్ చేయడం లేదు ఆయన ఇచ్చిన హామీ ఏంటి నేను రాగానే అన్నీ ఫిల్అప్ చేస్తాను అది ఫిల్అప్ చేయడం అంచేత అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈనాడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండడం వల్ల యూత్ ఎక్కువగా సమాజంలో ఉండడం వల్ల యూత్ కానీ సరి అనేటువంటి న్యాయం జరగకపోతే రేపు అన్రెస్ట్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది అన్రెస్ట్ వస్తే ఉందంటే మనం చాలా కంటికి చూసాం అందుకని లాస్ట్ టైం మనం కూడా చెప్తాం ఈ సివిల్ వార్ వస్తుంది జనరల్గా సివిల్ వార్ అంటే జనరల్గా ప్రజల్లోనే వ్యతిరేకత వస్తుంది ఆ ప్రజల్లో వ్యతిరేకత వస్తేటువంటి పరిస్థితికి ఈనాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి తీసుకొచ్చాడు ఈ రాష్ట్రంలో అందుకని ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు చూడగా మా అనపడితే పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ అసలు ఎవరు ఆఫ్ చేస్తారని ఒక అపోజిషన్ లీడర్ వెళ్తూ ఉంటే మాట్లాడుతూ నాలుగు మాటలు మాట్లాడతారు ఆ మాత్రం భరించలేరు మీరు ఎందుకు భరించలేరు నేను యాజ్ ఎ సిటిజన్గా మాట్లాడుతున్నాను అంటే యాజ్ ఎ పార్టీ లీడర్ కాదు నేను నాలుగు మాటలు మాట్లాడుతాను నాలుగు తిట్లు తిడతారు ఇప్పుడు నేను తిట్టాను నా మీద కేసు పెడతారు ఐపీసీ కేసుకు లేకపోతే జేపీసీ కింద పెడతారు అది కేసు అవును తిడతాం ఇట్స్ అవర్ రైట్ నువ్వు చేసావు తప్పు తప్పును వేలెత్తి చూపించడమే ప్రతిపక్షం యొక్క ప్రధాన పాత్ర మీడియా యొక్క ప్రధాన పాత్ర అంటే మీడియా నోరు నొక్కేసి ప్రతిపక్షం నోరు నొక్కేసి మిగతా పార్టీల నోరు నొక్కేసి ఏం పరిపాలన చేద్దామని అంటే పోలీసు ఈరోజు నీ చేతిలో ఉంది కాబట్టి నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తానంటే చట్టాలు ఒప్పుకో రాజ్యాంగం ఒప్పుకోదు అంచేత నీ ఏదో బలవంతం చేస్తున్నావమ్మా నువ్వు నీ బలవంతాన్ని పోలీసుని రుద్ది పోలీసుల చేతి చేస్తున్నావమ్మా కానీ రేపు వచ్చే రోజుల్లో ఇంతకంటే దారుణమైనటువంటి పరిపా దారుణమైనటువంటి జీవితాన్ని మీరు అనుభవిస్తారు అంతే కదా ఇది అంత బోనం కదా నువ్వు ఒకటి కొడితే నేను నాలుగు కొడతాను అదే అదే రాజ్యంగా ఉంది ఇప్పుడు అట్లాంటి పరిపాలన తీసుకొచ్చినటువంటి మహానుభావుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజల్ని మోసం చేస్తే వచ్చాడు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా మోసం మాట్లా మాట్లాడుతున్నాడు అనేటువంటి చాలా స్పష్టంగా కనపడుతుంది చేత ఇక్కడ యూత్ అనేటువంటి ఇంపార్టెంట్ యూత్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే భవిష్యత్ జనరేషన్ అందుకని ఈయన చేసే కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు అప్పు ఎవరు తీరుస్తారండి నేను ఇందాక లెక్కలు చెప్పాను కదా పదకొండు లక్షల కోట్ల అప్పు ఎవరు తీరుస్తారు ప్రభుత్వం తీర్చాలి కదా ప్రభుత్వం తీర్చాలంటే ప్రజలే ఏ ఏమవుతారు ఏ స్కీములు చేపట్టకుండా ఇంకా అప్పు తీర్చడానికే కూర్చుంటే స్కీములు చేయకపోతే పోయారు నష్టపోయేది ఎవరు ప్రజలే నష్టపోతారు ప్రజలు నష్టపోయే దాంట్లో మేజర్ షేర్ యూత్కి ఉంది వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు లేకుండా ఈ రోజున అన్ని మత్తు పదార్థాలు ఇవన్నీ కూడా డైవర్షన్ ఎందుకు వస్తుంది యూత్లో ఇవన్నీ కూడా అసలైనటువంటి సంపాదన వాళ్ళకి లేదు సంపాదన ఎప్పుడైతే లేదో పెళ్ళిళ్ళు అవ్వడం కూడా కష్టం అంచేత ఆదాయం లేకపోతే అనేక రకాలైన సమస్యలు వస్తాయి ఈ సమస్యలు రావడం వల్లే ఈనాడు లోకేష్ పాదయాత్ర చేసి వాళ్ళ చైతన్యం
నేను స్టడీ చేయగలడు లోకేష్ స్టడీ చేశాడు అదేవిధంగా ఆ రోజు సబ్ రో సుబ్ ఎల్వి 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 సుబ్రహ్మణ్యం సెక్రటరీగా ఉండడు యూత్ సర్వీస్ ఆయన స్టడీ చేసి రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు భారతదేశంలో అన్ని చోట్ల కూడా చూస్తే యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలు ఐదు వందలు ఇచ్చారు తప్ప ఎక్కడ ఎక్కువలేదు ఇతర దేశాల్లో కూడా అమెరికాలో కూడా చూసాం అమెరికాలో కూడా ఎక్కడ పెద్దగా డబ్బు ఇవ్వలేదు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇది ఒక బెస్ట్ పాలసీగా మనం అడాప్ట్ చేసిన వెయ్యి రూపాయలతో స్టార్ట్ చేసి రెండు వేలు ఇచ్చాం మూడు వేలు తర్వాత వెళ్తున్నా కానీ ఇస్తా ఉన్నాం ఎందుకు ఇస్తా ఉన్నాం ఒకవైపు ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేసేటువంటి పరిస్థితి లేదు కాబట్టి అంత ఎక్కువగా అదేవిధంగా ఉద్యోగాలు ఆ రోజున మేము చాలా ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేసాం చెప్పాం కదా ప్రైవేట్ సెక్టార్లో ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేసాం గవర్నమెంట్లో ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేసాం అదేవిధంగా వీళ్ళకి కావాల్సినటువంటి చెయ్యాలని పథకంతో యూ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అలవెన్స్ కూడా చేసాం మంచిగా ఆ విధంగా అదేవిధంగా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్స్ ఏమున్నాయని చెప్తు మొత్తం అన్ని సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్స్ రద్దు చేశాడు అందరు వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ వెల్ఫేర్ రద్దు చేశాడు స్పెషల్ కాంపోనెంట్ ప్లాన్ అంటే సబ్ ప్లాన్ అంటాం స్పెషల్ కాంపోనెంట్ ప్లాన్లన్నీ కూడా క్లబ్ చేశాడు అందరూ క్లబ్ చేసి వాళ్ళు ఇవ్వడం మొదలెట్టాడు అది కూడా పోతు పూర్తి చేస్తా అంటే ఇవ్వడం లేదు దెర్ ఆర్ సెవరల్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ లీడ్ దిస్ గవర్నమెంట్ టు ఆల్మోస్ట్ ఎ ట్రాప్ ముందు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చేయని తర్వాత చెప్తాను అవుతే అన్ని హైపోథెటికల్ క్వశ్చన్స్ మీరు అవుతే అప్పు తీర్చడం అనేది సత్యం ఏ గవర్నమెంట్ అని అప్పు తీర్చవలసిందే ఆటోమేటిక్ డిడక్ట్ అయిపోద్ది ఆర్బీఐలో మేము తీర్చకపోయినా వాళ్ళు తీసేస్తారు మొన్న ఒకసారి మంత్రి గారు అంటాడు మేము గ్యారెంటీలు ఇవ్వలేదు అంటాడు గ్యారెంటీ అసలు గ్యారెంటీ లిమిటెడ్ నీకు అసలు మంత్రి గారికి తెలుసా అట్లా గ్యారెంటీ ఏంటంటే స్టేట్ రెవెన్యూలో ట్యాక్స్ రెవెన్యూలో నైంటీ పర్సెంట్ వరకు కూడా గ్యారెంటీ ఇవ్వచ్చు వంద రూపాయలు అంటే తొంభై రూపాయల గ్యారెంటీ ఇవ్వాలి అంటే దానికి ఈక్వలెంట్ అమౌంట్ డబ్బు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అప్పు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అంతేత అది చెప్పడం ఈయన చెప్పేది అంటే ఓపెన్ మార్కెట్ బారయింగ్ గురించి చెప్తున్నాడు ఓపెన్ మార్కెట్ బాయింగ్స్ నీకు ఎంత ఉంది ఇప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడిన దగ్గర నుంచి దాదాపు రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు కూడా అంటే మన తెలుగుదేశం ప్రవర్తి పోయే వరకు కూడా చూస్తే రెండు లక్షల యాభై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఎన్ని సంవత్సరాలు అండి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ అరౌండ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్లో అవుట్ స్టాండింగ్ డెట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ వీళ్ళు వచ్చే నాళ్ళు పంతొమ్మిదిలో వచ్చారు పంతొమ్మిదిలో వచ్చి ఇప్పటికి ఎంత అయితే మూడున్నర సంవత్సరం నాలుగు సంవత్సరం అనుకున్నాం ఎంత అయిందండి వీళ్ళకి ఇప్పుడు చూస్తే వాళ్ళ వాళ్ళ లెక్కల ప్రకారం బడ్జెట్ లెక్కల ప్రకారంగా నాలుగు లక్షల కోట్లు వైద్యులు కట్టాం అంటే రెండు లక్షల కోట్లు పెరిగింది కదా అరవై సంవత్సరాలు రెండు లక్షల రెండు లక్షల కోట్ల యాభై ఏడు మంది అయితే నీకు మూడు నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే నా రెండు లక్షలు పెరిగింది అంటే ఎవరో పొత్తు చేసినట్టు ఇది ఓన్లీ ఓపెన్ మార్కెట్ బారెన్స్ అంటే బడ్జెట్ బారెన్స్ మరి కార్పొరేషన్ కార్పొరేట్స్ దగ్గర తెచ్చిన అప్పు ఎంత ఆఫ్ బడ్జెట్ బారెన్స్ ఈ నాలుగు లక్షల కోట్లు తీసేస్తే మిగతా అంతా ఎనభై ఎనిమిది కోట్లు ఎనిమిది లక్షల కోట్లు మిగతా అంతా బా ఆఫ్ బడ్జెట్ బారెన్స్ అంటే కార్పొరేట్స్ వేరే కార్పొరేషన్ తెచ్చినటువంటి అమౌంట్ ఇది ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ ఏమైంది ఈ అమౌంట్ కంటే సిఏజీ వాళ్ళు అడిగితే లెక్కలు చెప్పరు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అడిగితే లెక్కలు చెప్పరు అపోజిషన్ అడిగితే లెక్కలు చెప్పరు బడ్జెట్లో ఉండవు ఇవి ఎక్కడ పోయింది ఈ అమౌంట్ అంటే అదే చెప్పాను నియోరిత్ నాయకుల చేతుల్లో పోయింది నాయకుల చేతుల్లో పోయింది డబ్బు అంతా కూడా అంటే ఇదంతా ఎవరు తీర్చాలి ఎంజాయ్ చేసేదామో వైసీపీ నాయకులు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ డబ్బుని తీర్చవలసిందమో రేపు ప్రజలు తీర్చాలి ప్రజలు అంటే గవర్నమెంట్ తీర్చాలి గవర్నమెంట్ తీర్చాలి అంతేంత ప్రజలకు భవిష్యత్తు లేకుండా చేసినటువంటి రాజశేఖర రెడ్డి అప్పుడు ఆనాడు కొన్ని స్కీములు పెట్టి ఈ రోజున ముఖ్యంగా చెప్ప రాజశేఖర రెడ్డి టైంలో నేను ఉన్నా కానీ ఇంత దారుణంగా ఏ ప్రభుత్వాన్ని నేను చూడలే ఏ చీఫ్ మినిస్టర్ని చూడలే ఈయనకి ఒకటే ఒకటి ఈయన పాలసీ ఏంటంటే దొంగ నోట్లు అదేవిధంగా దొంగ ఓట్లు రెండే రెండు పాలసీ దొంగ ఓట్లు వేసుకోవడం అధికారులు కూడా దొంగ నోట్లు సంపాదించుకోవడం అంతే అవినీతి ప్రభుత్వం తప్ప మరొకటి లేదు ప్రభుత్వానికి చెప్పు చెప్పలు తినే సమయం దగ్గరికి వస్తుంది అసలు అడిగింది వాళ్ళే కదా సిబిఐ అడిగింది చెప్పారు అదే చెప్పాను కదా సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి లేటెస్ట్ చెప్పాను ఆ సమాధానం అడిగింది వాళ్ళే తర్వాత మాట మార్చింది వాళ్ళే చేసింది వాళ్ళే అసలు ఆ కేసు చూస్తేనే అర్థమవుతుంది ఎవరు చేశారు
మామూలుగా హార్ట్ అటాక్ రాదు అట్ ఆగిపోతుంది ఇంత ఫంక్షన్ అంతకే వెళ్తే బ్రెయిన్లో కొంత బ్లాక్ వస్తుంది అంతే అంతవరకు వస్తుంది అంత బ్లడ్ ఎందుకు వస్తుంది గొడ్డలతో వెనకాల ఎందుకు అంత దెబ్బ ఎందుకు తగ్గుతుంది అంతా ప్లాంట్ ప్రకారంగా ఆ ప్లాంట్ వెనకాల జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్నాడు అనేటువంటిది ఎస్టాబ్లిష్ కాబోతుంది సిబిఐ వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఇంత చేత సిబిఐ వాళ్ళ వాళ్ళ నోటింగ్స్ చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళ ఇన్వెస్టిగేషన్ తీరు చూస్తూ ఉంటే వీళ్ళు కావాలని బాబాయ్ నచ్చి చేయించారనేది తెలిసిపోతుంది చూద్దాం లెట్ అస్ వెయిట్ మన టూ డేస్లో బయట పోతుంది మరి మనకు షేర్లు ఉన్నాయి కదా అదానితో షేర్లు ఉన్నాయండి గంగవరం పోర్ట్లో మరి షేర్లు ఎందుకు ఉన్నాయి ఈయనకి అదాని కంపెనీలు మునిగిపోతున్నాయి దాంతో పాటు ఈయనే మునిగిపోతాడేమో చూడాలి ఈయన మొలగడు ఏం చేతంటే ఈయన దగ్గర స్టాక్ బాగుంది సుబ్రహ్మణ్యం చాలాసార్లు బయట పోయాడు చాలాసార్లు లోపలికి వచ్చాడు బయట పోయినాడు ఒకటి చెప్తాడు వచ్చినప్పుడు లోక ఒకటి చెప్తాడు ఇంకా దానికి నేను సమాధానం చెప్తాను ఏమండి జివోలు జివో నెంబర్ వన్ జివో నెం జివో నెంబర్ వన్ న్యాయం న్యాయం కనబడలేదు కరెక్టే చెప్పాను అంటే గొడవ చేయకండి న్యాయస్థానంలో కూడా వేశారు న్యాయస్థానంలో కూడా ఉంది ఎందుకు కాదంటున్నా అంటే మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ సుప్రీమ్ అథారిటీ కాన్స్టిట్యూషన్ తర్వాత ఈ చట్టాలన్నీ కూడా ఈ జీవోలన్నీ కూడా అంటే స్టేట్ యాక్ట్స్ కానీ సెంట్రల్ యాక్ట్స్ కానీ అన్నీ కూడా దే షుడ్ బీ ఇన్ కన్సోనెన్స్ విత్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ మనకు ఇచ్చింది ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏ ప్రభుత్వం కాన్స్టిట్యూషన్ మనకు ఇవ్వలేదు మనం ఇచ్చిన కాన్స్టిట్యూషన్ మనకి ఇచ్చింది మన ప్రజలే మనకి ఇచ్చారు పార్లమెంట్ ఇవ్వలేదు లేకపోతే ప్ర ప్రభుత్వాలు ఇవ్వలేదు అది మీరు ఫస్ట్ మీరు చదువుకుంటే ప్రిలివుడ్ చదువుకుంటే తెలుస్తుంది దాంట్లో ఫస్ట్ ఏముంటుంది వీ అవర్ సెల్స్ గివ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ టు అవర్ సెల్స్ అని ఉంటుంది అంటే మనకు మనమే రాజ్యాంగాన్ని ఇచ్చుకున్నాం అంటే దట్స్ వై దట్ ఈస్ సుప్రీమ్ దాని ఎనీ అదర్ థింగ్ అసలు ఒక చట్టం జీవో ఎందుకు ఇస్తారని చట్టాన్ని అనుగుణంగా జీవో ఇవ్వాలి చట్టం రాజ్యాంగానికి అనుగుణంగా చట్టం చేయాలి ఇక్కడ ఎప్పుడు చేశారు బ్రిటిష్ వాళ్ళ టైంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళ టైంలో చేసినటువంటి ఆ రూల్స్ చట్టాలకు అనుగుణంగానే వీళ్ళిచ్చారు నాట్ ఇన్ కన్సోనెన్స్ విత్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ లెవెన్ కానీ ఆర్టికల్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ కానీ ఆర్టికల్ ట్వంటీ కానీ చాలా స్పెసిఫిక్గా ఉన్నాయి పీస్ఫుల్ అసెంబ్లీ ఇక్కడికి వచ్చాను ప్రెస్ మీట్ పెట్టుకున్నా మీతో గొడవ లేకుండా పోయి మీతో గొడవ ఉంటే పోలీసు వాళ్ళు ఎన్ని వాళ్ళు అవ్వచ్చు మీతో గొడవ లేదు నేను మాట్లాడే చెప్పి మాట్లాడే వెళ్ళిపోయాను అంతేకాని ఇది పీస్ఫుల్ అసెంబ్లీ కదా ఫార్ యూ టు అప్సెట్ మై పీస్ఫుల్ అసెంబ్లీ తర్వాత నేను మాట్లాడాను నా దాంట్లో ఏదైనా వల్గర్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నా లేకపోతే హెయిట్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నా దాన్ని పోలీస్ కెన్ ఇంటర్ఫియర్ ఏం లేకుండా నేను పేర్లింగ్ మాట్లాడితే హౌ కెన్ యూ డిస్టర్బ్ మై ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్న ఆర్టికల్ నైంటీ యూ కాన్ డూ ఇట్ అంటే జీవో వన్ కూడా చల్లదు జీవో వన్ ఏంది జీవో వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు కట్టెల్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్ అందుకని నేను బిగినింగ్లో చెప్పాను అన్ప్రక్ట అన్డిక్లేర్డ్ అవి ఎమర్జెన్సీ అనేది అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎవరు తీసేయడానికి ఎవరికి హక్కులేదు దే ఆర్ దే ఆర్ ఎన్ఫోర్సబుల్ ఆర్టికల్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ అయితే లేదు కానీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎన్ఫోర్సబుల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే కోర్టు కూడా వెళ్ళారు బట్ కోర్టుకి వెళ్ళిన కోర్టు మాటలు వినలేదు అంటే మూర్ఖుడికి ఏముందంటే కోర్టు మాటలు ఏమో కోర్టు చెప్పినవి వినడా కోర్టు చెప్పినవి వినరు అపోజిషన్ వాళ్ళు చెప్పినవి వినరు ప్రజలు చెప్పినవి వినరు వాళ్ళకు కావాల్సింది సంపాదించుకోవడం వెళ్ళిపోవడం అంతే వాడు ఉండడం తెలుసు జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఈ ఓన్ స్టాండ్ ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్స్ ఈ ఓన్ బి దేర్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్ దాట్ ఈ నోస్ దట్స్ వై ఈజ్ డూయింగ్ అవాల్ అనేది ఎంత అసలు ఒక్కటి చూస్తే క్యారెక్టర్ ఫ్యామిలీ నెట్ ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తుంది రాజ వాళ్ళ తాత రాజారెడ్డి హిస్టరీ మీ కానీ మీరు చదివి ఉంటారు రాజారెడ్డి హిస్టరీ చూస్తే మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి హిస్టరీ చదవక్కర్లే అంటే రాజారెడ్డిని మించిపోయాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ కార్యక్రమాలు చేయడం క్రిమినల్ యాక్ట్ అందుకని ఐ టోల్డ్ జేపీసీ జగన్ పేనల్ కోడ్ ఈ రాష్ట్రంలో అమలు జరిపేది ఐపీసీ ఐపీసీ కాదు అంచేత అటువంటి వ్యక్తులు పరిపాలిస్తున్నప్పుడు మేల్కొనవలసింది ప్రజల మేల్కొనాలి అంచేత ప్రజలు తిరగబడాలి ప్రజలు తిరగబడితే తిరగబడేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది అంతేతే లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ టూ డేస్ బ్యాక్ అని చెప్పాను దేర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సివిల్ వార్ ఇన్ ఏపీ అని ఓకే సంక్షేమ పథకాలు 
సంక్షేమ పథకాలు కరెక్టా లేదా ఆయన చేసింది ఏంటంటే రెండు మూడు విషయాలు తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ స్కీమ్లు పెట్టాం డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి తెలుగుదేశ ప్రభుత్వంలో మనమే కాదు భారతదేశ వ్యాప్తంగా పెట్టారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఉన్నాయి దిస్ ఈజ్ రికమెండెడ్ బై ది గవ వరల్డ్ బ్యాంక్ అంటే అది మనం కూడా పెట్టాం డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే మీకు ఏదైనా ఇవ్వాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా మీకు ఇచ్చేస్తాం బ్యాంక్ బ్యాంక్ వెళ్ళిపోతుంది దాంట్లో మనం థర్టీన్త్ ప్లేస్లో సారీ నైన్టీన్త్ ప్లేస్లో మనం ఎందుకు ఉన్నామండి వీళ్ళు బాగా చేస్తే దేశంలో నైన్టీన్త్ ప్లేస్లో ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ డిబిటీలో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ స్కీమ్స్లో ఎందుకు ఉన్నాం తర్వాత రెండో ఇస్తు ఆధారంగా ఎందుకు పెరిగింది నువ్వు వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ బాగా చేస్తే మూడో ప్రశ్న ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అసమాన తంతులు పెరిగాయి నువ్వు బాగా చేస్తే అంటే బాగా చేయలేదని ఇది చేస్తున్నాం అదే కాకుండా ఎస్డీజీస్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అనేటువంటిది పిఎన్ఓ పెట్టారు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్లో అసలు నీ ప్లేస్ ఎక్కడ పదమూడో ప్లేస్ అంటే మనకంటే పన్నెండు రాష్ట్రాలు ముందు ఉన్నాయి కదా అంటే ఎస్డీసీలో నువ్వు పదమూడో ప్లేస్లో ఉన్నావు డిబిటీలో పంత పంతొమ్మిదో ప్లేస్లో ఉన్నావు అదేవిధంగా పే పేదరికంలో దాదాపు పది పర్సెంట్ పేదరికం పెరిగింది అసమానతలో పది పర్సెంట్ అసమానతలు పెరిగాయి ఎక్కడ నీ స్కీమ్స్ ఎక్కడ పోయి ఎక్కడ ఏం చదువుతున్నాయి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఎలా మొదలుపెట్టింది వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ మొదలుపెట్టింది మొట్టమొదటిగా ఎన్టీ రామారావు గారి స్కీమ్ రాష్ట్రాల్లో సరే దేశంలో ఇందిరాగాంధీ గారు మొదలు పెట్టారు ఏదో కాదంటారు రాష్ట్రంలో మొదలుపెట్టి తిండి బట్ట ఇల్లు మూడు మూడే కదా పేదవాడికి కావాల్సింది ఆయన అదే చెప్పాడు సమాజమే దేవాలయం ప్రజల దేవుళ్ళని ఎందుకు చెప్పాడంటే ఎన్టీ రామారావు పాలసీ తెలుగుదేశం పాలసీ మనిషికి కావాల్సింది ఇల్లు ఉండాలి మంచి ఇల్లు మనిషికి కావాల్సింది బట్టలుగా ఉండాలి మనిషికి కావాల్సి తిండి ఉండాలి శుభ్రంగా ఇప్పటికీ కూడా రెండు రూపాయలు కిలో బియ్యం అంటేనే చప్పట్లు కొడతారు మీరు గ్రామాల్లో వెళ్తే అంటే కొన్ని ఏరియాల్లో అసలు బియ్యం అంటే తెలియని ఏరియాల్లో బియ్యం తినిపించినట్టు ఘనత ఒక్క తెలుగుదేశం పార్టీ ఇదే ఇంకెందుకంటే సంక్షేమంగా ఆ సంక్షేమ పథకాలు ఈరోజు ఏమయ్యి ఆ సంక్షేమ పథకాలు నువ్వు నిజంగా చేపడితే ఇన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఎందుకు వస్తాయి ఇవన్నిటికి సమాధానం చెప్పాలి అందుకని చర్చకి రమ్మంటే ముఖ్యమంత్రి రాడు చర్చకి అప్పు తొట్టుక అయిపోయి తట్టుకెళ్ళి వస్తుంది అది కాకపోతే రేపు ఎలాగా మీ నాయకుడు వస్తాడు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి వస్తాడు లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి భయం పట్టుకుంది వీళ్ళు ఎక్కడ కలిసిపోతారమ్మ అందుకనే మీరు వీడిగా పోటీ చేయండి మీరు వీడిగా పోటీ చేయండి అసలు ఈయన ఎవరు చెప్పడానికి ఎదురు పార్టీలకి వీడిగా పోటీ చేయండి వీడిగా పోటీ చేయండి అవి కలుస్తారా లేదా అనేటువంటిది చంద్రబాబు నాయుడు గారు వస్తారు ఆయన అడగడ ప్రశ్న ఆయన స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ప్రాథమిక హక్కులు అనేటువంటి ప్రజలకు ఉండవు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో కూడా ఈనాడు ఈ అన్డిక్లేర్డ్ ఎమర్జెన్సీలో ఫండమెంటల్ రైట్స్ ప్రజలకి లేకుండా చేసి దాని పరిపాలన సాగించాలనేటువంటి ఒక దుర్నీతి 